சுதந்திர போராட்டம் எப்பவுமே சினிமாவுக்கு சிறந்த ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்திருக்கு நம்மளுக்கு உள்ள எங்கேயோ படுத்து கிடக்கிற அந்த நாட்டு பற்ற தட்டி எழுப்புற ஒரு ஜானர் தான் சினிமா வந்து நல்லாவே யூஸ் பண்ணியிருக்காது ஹிந்தி சினிமா பாலிவுட்டில் இந்த ஜானரை வந்து எக்ஸ்பிளைட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க சமீபத்தில் வந்து கேசரி தான் கடைசி படம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அக்ஷய்குமார் வந்து அது அவரோட பர்சனல் ஃப்ரான்ச்சைஸாகவே மாற்றிட்டாரு இப்போ தெலுங்கு சினிமாலையும் அந்த ஜானரில் இறங்கியிருக்காங்க சைரா நரசிம்ம ரெட்டி இந்த பேர் இது முன்னாடி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை நீங்கள் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு தெரியாது எப்படி மருதநாயகம் அப்படின்னு சொன்னால் நார்த் இந்தியாவில் யாருக்கும் தெரியாதோ அதே மாதிரி சைரா நரசிம்ம ரெட்டின்னு சொல்லும்போது இந்தியாவில் நிறைய இடங்களில் யாருக்கும் யாருக்குமே தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டியோட கதையை எடுத்து ஸ்கிரீனில் கொண்டு வந்ததுக்காகவே இந்த டீமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தேங்க்ஸ் படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஓப்பனிங் கார்டு போடுறாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அந்த ஸ்க்ரீனில் கம்மிட் ஆகுது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலி ஆக்குரேட் படம் கிடையாது எங்களுக்கு பல இடங்கள்லேருந்து கிடைச்ச தகவல் வச்சு நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு கதை அதனால ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆக்குரேசி பற்றி நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது அதை பற்றி நாங்கள் இன்னும் பேச விரும்பல இதுக்கு மேலே இந்த கதை வந்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் பிரசென்ட் டே ஆந்திரா அந்த ரீஜனில் நடக்கப்பட்ட ஒரு கதை ஃபர்ஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாரும் நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சது ஞாபகம் இருக்கும் நம்ம படிச்சிருப்போம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் மீரட்டில் சிப்பாய் மியூட்னு நடந்தது அதுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச தகவல் ஆனால் இன்னைக்கு கிடைச்ச தகவல் என்னென்னா சைரா நரசிம்ம ரெட்டி அப்படின்ற ஒரு அரசர் ஆந்திரா ரீஜனில் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்லேயே ஒரு போரை ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்றது எது ஃபர்ஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்றது முக்கியம் இல்லை அது ரன்னிங் ரேஸ் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆனால் என்ன அவசியம்னா இப்படி நிறைய போராளிங்க இருந்தாங்க அவங்க நாட்டுக்காக போராடி இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மிக அவசியம் லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் லார்ட் ரிப்பன் இந்த மாதிரி பேரெல்லாம் நம்மளுக்கு சரளமாக தெரியும் போது சைரா நரசிம்ம ரெட்டின்ற பேரும் சரளமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம் நரசிம்ம ரெட்டி சாமானிய இல்லை அவன் பிறப்புக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு கதைக்களம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு கதைக்களம்லாம் கிடையாது அநியாயமாக வரி கேட்குற வெள்ளக்காரன் அந்த வெள்ளக்காரனை எதிர்த்து நிற்கிற ஒரே ஒரு நாட்டு ராஜா அதில் வீரம் துரோகம் சதி வெள்ளக்காரன் பக்கம் நிற்கிற மற்ற சின்ன சின்ன ராஜாக்கள் அதிகாரம் மீது ஆசை இந்த மாதிரி சுதந்திர போராட்ட கதைகளில் நம்ம பார்த்து பழகினா எல்லா விஷயங்களும் இதுக்குள்ளேயே இருக்குது இது வந்து க்ளீஷே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதுதான் உண்மைகள் இதுதான் கா காமிச்சாகணும் இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் புதுமையான ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் சேலஞ்ச் படம் வந்து எல்லா விஷயங்களையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குது சைரா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மித் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அவர் எதுக்காக பிறந்தார் பிறப்புக்கான லட்சியம் என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் ட்ரமாட்டிக்காக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் ஓகே அதெல்லாம் ஏற்றுக்கலாம் வெள்ளைக்காரங்க பண்ணுற அட்ராசிட்டிஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறாங்க நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை பட் இருந்தாலும் நம்ம கோவம் திரும்பவும் கொதிக்கிறதுக்கு அந்த ட்ரமாட்டிக் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் அவசியம் சைராவோட கோவம் நம்மளுக்கு நியாயமாக தெரியறதுக்கும் அந்த ட்ரமாட்டிக் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அவசியம் அது கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் அந்த கோவம் கொதிச்சு வெடிக்கும் போது தான் இந்த படத்துக்கு உயிர் வருது அவர் ஒரு யோகி அவர் ஒரு மாவீரன் யாராலே தடுக்க முடியாது படம் உயிருக்கு வந்த பிறகு சைராவுக்கும் பிரிட்டிஷர்களுக்கும் நடக்கிற ஒரு மோதல்கள் தான் படம் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் மோதல்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதில் ஒவ்வொரு மோதலும் முன்னே நடந்த மோதலை விட கொஞ்சம் பெரிய மோதல் அதுதான் இங்கே நடக்குது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக சொல்ல போனால் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே படம் வந்து ஒரு வார் ஜோனுக்கு மூவாகுது ஒரு வார் மூவி தான் ஹைலி ஆர்கனைஸ்டான பிரிட்டிஷ் ஆர்மியும் அவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டாக இல்லாத ஒரு கிளர்ச்சியாளர் கும்பல் இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நடக்கிற ஒரு வார் தான் இந்த படம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இங்கே தான் படம் லைட்டாக தவிர்த்து எப்படி தவிர்த்து அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஆர்மி ஒரு ட்ரெயின்ட் ஆர்கனைஸ்ட் ஆர்மியாக இருந்தாலும் எந்த விதத்துலையும் அவங்க ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் ஆர்மிக்கான தந்திரம் எங்கேயுமே காமிக்கல இன்ஃபேக்ட் ரெண்டு பக்கமும் எந்த விதமான தந்திரமும் காமிக்கவே இல்லை இந்த பக்கம் என்ன நம்பிக்கையில் இருக்காங்கன்னா எப்படியும் சிரஞ்சி போயிருக்கார் அவங்க அவர் ஒரு இரநூறு பேரை வெட்டிடுவார் அந்த பக்கம் தந்திரம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நூறு பேர் அனுப்போம் அப்புறம் ஒரு ஆயிரம் பேர் அனுப்போம் அப்புறம் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் அனுப்போம் அப்படி தான் இருக்குது சில இடங்களில் தந்திரம் வந்து டயலாகில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்களே ஒழிய அது ஸ்க்ரீனில் வெளிப்படல யுத்தம் வந்து எப்பவுமே தந்திரத்தால் தான் ஜெயிப்பாங்க பலத்தால் இல்லை அந்த தந்திரம் ஸ்க்ரீனில் வெளிப்படாதது படத்துக்கு பலவ
தமிழோட கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வரும்போது ஏதோ மேகி டூ மினிட் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் லவ் போர்ஷன் மாதிரி தெரியும் ஆனால் அப்படி கிடையாது செகண்ட் ஹாஃபில் அவங்க கேரக்டருக்கான கொஞ்சம் டெப்த் மீனிங் எல்லாமே இருக்குது அவங்க கேரக்டரோட லாஸ்ட் ஒன் மினிட் ஒரு டான்ஸ் ஆடுறாங்க அந்த டான்ஸில் வந்து ரவுத்ரம் ரொம்ப அழகாக வெளிப்பட்டிருக்கு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் இந்த ஒன்றரை டன் வெடிமருந்து இருக்கும்போது அதுக்கு பக்கத்தில் யார் இவ்வளோ நெருப்பு வைக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் பட் பரவாயில்ல சீன் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்திருக்கு நயன் தாரா ஒரு லிமிடெட் ரோல்ல நல்லா பண்ணிருக்காங்க ஆனா இந்த படத்துல மோஸ்ட் நுவான்ஸ்ட் மோஸ்ட் லேயர்ட் கேரக்டர் ஹைலைட்டான கேரக்டர் ஒருத்தர் கிடைச்சிருக்குன்னா அது கிச்சா சுதீபா தான் ரொம்ப அழகா வந்திருக்கு போய் பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் விஜய் சேதுபதி அவரை இந்த படத்துக்கு ஏன் கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த படம் வந்து தமிழ்லயும் ரிலீஸ் ஆகுது அதனால ஒரு தமிழ் ஸ்டார் இருந்தா கொஞ்சம் அடிஷன் மைலேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அவரை கூப்பிட்டதுனாலையும் அவர் இந்த படத்துல போய் ஜாயின் பண்ணதுனாலையும் எந்த விதமான ஆட்சேபமும் இல்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாத ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம் இருந்தாலும் இப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணும்போது அந்த கேரக்டர் ஏற்ற மாதிரி பீரியடுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாவது வாய்ஸ் மாடுலேஷன் ஏதாவது கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் அயன்மேனுக்கும் ஒரே மாடுலேஷன் தான் இந்த கேரக்டருக்கு ஒரே மாடுலேஷன் தான் எப்படி அது கன்வின்சிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல அமிதாப் பச்சன் ஒரே ஒரு வார்த்தை கம்பீரம் அனுஷ்காவும் வராங்க ஒரு டூ மினிட் கேமியோ ஆஸ் ஜான்சி ராணி என்னதான் டூ மினிட் கேமியோ இருந்தாலும் ஜான்சி ராணிக்குன்னு ஒரு ஃபயர் இருக்கும் ஸ்கிரீனில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது மிஸ்ஸிங் சுதந்திரத்துக்காக நடக்கிற முதல் யுத்தம் இது படத்தில் மிக நல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீட்டா பட்ஜெட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட பிரிமைஸ் பீரியட் எல்லாம் பார்த்தா சாதாரண ஒரு பட்ஜெட்ல எடுக்க முடியாத ஒரு படம் பிக் பட்ஜெட் படம் தான் ஆனா நல்ல விஷயம் என்னன்னா தேவையான இடத்துல மட்டும்தான் செலவு பண்ணிருக்காங்க மெகா ஸ்டார் இருக்காரு ரெண்டு ஹீரோயின் இருக்காங்கிறதுக்காக கிராண்டா பாட்டு ஷூட் பண்ணி அது படத்துல வைக்க முடியாம கடைசியில வைக்கிற அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் நடக்கல செலவு எல்லாம் பண்ணது பீரியட் செட்டிங்காகவும் ஆக்ஷனுக்காகவும் போர்க்களம் சீன்ஸ்காகவும் தான் அந்த பீரியட் ரீக்ரியேஷன் நல்லா வந்திருக்கு அதுக்காகவே கேமராமேன் ரத்னவேலுக்கும் ஆர்ட் டேரக்டர் ராஜீவனுக்கும் அப்புறம் காஸ்டியூம் அண்ட் செட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பாராட்டுகள் பாடல்கள்ல காமிச்ச சிக்கனம் ஒரு டுவெட் கூட இல்ல அது வந்து படத்துக்கு மிக மிக நல்ல ஒரு முடிவு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பொறுத்த வரைக்கும் அமேசிங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியலனா கூட படத்தோட மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டா வந்திருக்கு வீர வேலைஞ்ச தமிழ் மண்ணில் இருந்து வந்து ராமனுக்கு லட்சம் மாதிரி உன் கூடவே இருக்கும் அது விஜயமோ பத்து வருஷம் முன்னாடி வந்து பழசிராஜா படம் நிறைய பேர் பாத்துருப்பீங்க பழசிராஜாவும் சைரா நரசிம்ம ரெட்டியும் கதை அளவுல நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு ஆனா பழசிராஜா வந்து வார் ஸ்ட்ராட்டஜிலையும் அந்த தந்திரங்கள்ல இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணியிருந்தாங்க சைரா அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல கொஞ்சம் பின்னாடி போயிருக்கு ஆனா உணர்ச்சியில இமோஷன்ல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கன்வே பண்ணிருக்கு ஆனா செகண்ட் ஹாஃப்ல அந்த வார் ஸ்ட்ராட்டஜி தந்திரங்களை வந்து ஸ்கிரீன் பிளேல இன்கார்பரேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப் இன்னும் ரொம்ப என்கேஜிங்கா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் இது வந்து தெலுங்குல இருந்து எடுத்து தமிழுக்கு வந்த ஒரு டப்பிங் படம் ஆனா எந்த இடத்துலயும் டப்பிங் நம்மளை உறுத்தாத மாதிரி ட்ரை பண்ணிருக்காங்க சில படங்கள்ல டப்பிங் ராஜாக்காலத்துக்காக நீங்க பாகுபலி கண்ணாடி போட்டு போகாதீங்க அப்ப கொஞ்சம் சாதா ஆக்ஷன் படங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்கு அதுல இருந்து கண்டிப்பா இது ஒரு பிளசன் சேஞ்சா தான் இருக்கும் போய் பாருங்க டிசப்பாயிண்ட் ஆக மாட்டீங்க படத்தோட ஆரம்பத்திலையும் படம் முடிஞ்ச பிறகு கமல் சாரோட வாய்ஸ் ஓவர் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வருது அதுல ஏதோ ஒரு இடத்துல மருதநாயகம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அவர் சொல்றாரு எதுக்காக சொன்னாருன்னு முழுசா கவனிக்க முடியல பட் என்ன ஒரு விஷயம்னா இருபது வருஷம் முன்னாடி மருதநாயகம் அப்படின்ற கனவு வந்து சாத்தியம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா இப்போ பாகுபலிக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கலாம் இந்த பட்ஜெட் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு சாத்தியம் அப்படின்றது ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க மற்ற இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ இப்போ மருதநாயகம் சாத்தியம் தேசத்தை விட்டு வெளியே போயிடுங்க சைரா நரசிம்ம ரெட்டி பாக்ஸ் சினிமா ரேட்டிங்